こんにちは、誠です。サントリーニ島の朝の景色、とても綺麗です。カティケースホテル、名残惜しいですが、先ほどチェックアウトしました。空港までの送迎をカティケースホテルに依頼したところ、この道沿いの建物に案内されました。カティケースクラブと書いてあり、空港でいうラウンジのようなところです。水も出してくれたりして素晴らしいサービスでした送迎の車もカティキエスの専用車ですねおおすごいさすがにサントリーニを代表するホテルだけあって価格は結構しちゃいますけど素晴らしいサービスでした私は2020年に宿泊料金の一部を支払い済みだったので、今回の支払いは少なかったです。空港に着きました。結構並んでましたけど、割と早く抜けれましたね。それではサントリーニ島を出発します。アテネに着きました。だいたい1時間ぐらいなんで近いですね。空港から市内へは、バスで行きます。X95 番のバスで行けます。このバス、とても分かりやすくて便利だと思います。空港から市内まではだいたい1時間ぐらいですかね。ホテルに到着しました。アテネの宿泊は、新宅間広場にとても近いアマリアホテルです。このホテル、実は立地がすごくいいんですよ。今回宿泊する部屋を見てみます。とてもシンプルで清潔感のある部屋です。ベランダはなくて、眺めは隣のビルビューです。でも、十分です。バスルームもとても清潔感があります。クローゼットにはガウン、そしてスリッパもありますね。それではホテルの周辺を散歩します。歩いてるとこんな感じで街中に遺跡が現れます。さすがアテネという感じですね。そしてこの時期のアテネ。激アツなんですよ40度超えですさあ見えてきましたハドリアヌスの凱旋門ですそしてこの凱旋門の向こう側にアクロポリスが見えますゼウス神殿を見に来てみましたが残念ながら工事中で入れませんでしたお堂から見えるんでゼウス神殿を見てみるとこんな感じですね工事してますねそしてアテネの中心新宅間広場に来てみましたお堂は広くて整備されているのですが何しろ暑い暑い少し街の方も見てみますす高級ブランド店もありますねテラス席のあるレストランが並んでいてとても雰囲気がいいです。今度は新宅間広場から西に向かって伸びているショッピングストリートに来てみました多くのショップがあって歩くだけでも楽しいですねおっと街中に突然教会が現れました
、まあ、この境界があるところに道を作ったって感じでしょうかね。ここは雑誌でもよく紹介されているモナスティラキ広場ですアクロポリスもよく見えていい眺めですよねそれではモナスティラキ広場を少し歩いて新タグマ広場の方に戻りたいと思いますす人が多くて活気がありますねこの辺りはお土産屋さんが多いですす大ききな教会が見えてきましたミトロポレオス大聖堂ですねとてもきれいな建物です。新宅間広場に戻ってきましたここ新宅間広場のすぐ横なんですがここから空港行きのバスに乗れます X95 番のバス停ですね時刻表を取ったんで一応乗せておきます新宅間広場は多くの人が行き交ってますね新宅間広場の階段を上った正面はギリシャ議会議事堂です向こうに小さく見えている衛兵の交代式が有名ですねそれでは一度ホテルに戻ってから夕食を食べに行きますの日の夕食は新宅間広場の目の前にあるホテルグランドブルターニュのレストランです。今夜のレストランは GB ルーフガーデンですとても開放的な雰囲気のレストランですメニューにはパスタやリゾットといったイタリアン魚料理からグリルまで多くの種類がありますねそしてドリンクもいろいろありますまあ先付けですかねカットされたパンとそれとムースが出てきましたそして私はもちろんビールです奥さんはおすすめのカクテルです多分14ユーロぐらいだったと思いますグリークサラダですこのレストランホテルの8階なんですけどアクロポリスがよく見えます街を見渡すとアクロポリスより高い建物はないのでそういうルールなのかもしれませんバジルソースのリゾットですさんはブラッターチーズとズッキーニのマリネですリゾットは乾燥こんな感じですこのチーズなんだパイ,パイが入ってる濃厚でとても美味しいですバジルのリゾット美味しい日も落ちてきました
店内は暗めで高級感がある雰囲気です外の景色も綺麗です。デザートにティラミスを頼みました。奥さんはヘーゼルナッツアイスとビスコッティです。感想はこんな感じです。このテラミスは本当に濃厚ものすごいねひねっとりさがすごいコーヒーの味がすごいですねライトアップされたパルテノン神殿とても綺麗ですね満腹になりましたとても美味しかったですそれでは少し歩いてホテルに帰ります夜は少しは涼しいですねシンタグマ広場の噴水がライトアップされててとても綺麗です今回の旅行も丸一日遊べるのは明日だけになりましたあした思いっきり楽しみます。